Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru marți. După cum vedeți, este un decor nou, oarecum. Încă nu am reușit să ajung acasă, așa că filmez de aici de unde pot. Sper să nu vă deranjeze acest aspect, însă trebuia să aleg între a face această citire unde apuc sau a nu face filmarea deloc, adică să nu apară deloc. Bun. Dragilor, în primul rând vreau să vă întreb cum ați petrecut, cum vi s-a părut acest weekend prelungit, ce s-a întâmplat în viața voastră, pentru că mie mi s-a părut o, o perioadă specială, ca să spun așa, mi s-au părut niște sărbători mai aparte. Încă suntem în ele, e adevărat, însă până acum chiar au fost destul de drăguți. Bun. Ziua de marți vine cu numărul 26. Marea preoteasă, îndrăgostiții. Foarte interesant. Vine cu o zi extrem de frumoasă. În primul rând, cele două arcane au în comun energia sexualității, energia erosului. Da, asta este. Pe lângă acest aspect, să știți că poate fi o zi romantică, o zi cu întâlniri în care se pot discuta Evenimente importante, o zi cu întâlniri în care se pot discuta tot ce ține de studii înalte, spiritualitate, pot fi întâlniri mai ascunse, iar și foarte intens acest aspect, ideea de ascuns, ideea de închis. În unele cazuri poate fi o zi cu mult romantism. Iarăși, avem arcana majoră Luna, care vine și guvernează această zi de marți, să nu uităm că Marte, este în pești, cel care guvernează această zi, deci cu atât mai mult suntem mai emoțional decât de obicei și putem fi provocați unii dintre noi să facem tot felul de lucruri într-un mod mai ciudat, într-un mod mai aparte, mai ascuns, mai diferit. Iarăși, poate fi o zi de marți în care putem fi tentați să facem tot felul de alegeri dar această tentație vine cumva din interiorul nostru, din spiritul nostru. Și asta este foarte, foarte, foarte interesant, aș spune eu. Nu am cărțile oracol la mine, în schimb. Acum mi-a venit această idee. Să... Să extrag așa câteva cărți din acest tarot. Este un tarot... Uh... Italian, mi este foarte, foarte drag. Hai să vedem. Nu are legătură cu tarotul pe care îl știți voi. A sărit o carte pe jos și aceasta este. Poate fi o zi destul de interesantă. Este ziua femeilor, iarăși energia feminină este foarte, foarte puternică în această zi. Poate fi o zi cu planuri, o zi cu gânduri foarte intense și poate chiar o zi cu întâlniri, o zi cu reuniuni. Ne putem întâlni cu o persoană dragă nouă, putem sta de vorbă, putem rezolva anumite lucruri pe care le avem de făcut. Și da, poate să fie o zi și cu o nebunie așa aparte. Poate fi o zi în care se cere de la noi să nu ne iluzionăm foarte tare. Și totuși să stăm cât se poate de apropiați de tot ce ține de planul fizic. Pentru că luna aici vine și, întunic, și întunecă peisajul. Pot fi probleme în familie, discuții de acest gen în unele cazuri. Și cred că poate fi o zi iarăși cu secrete, o zi cu jocuri de putere, dar cumva mai secrete, mai discrete, mai speciale, aș spune eu. Da, o să mai extrag încă o carte. Aceasta este. Bun, și să știți că poate o fi o zi cu speranță, o zi în care ne putem transforma în cenușăreasa, cum s-ar spune, indiferent că suntem femeie sau că suntem bărbat. Poate fi o zi magică. Iarăși. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, o să vă rog să căutați în descriere 
timpii pentru zodiile pe care vreți voi să le vizionați. Eu vă invit să vizionați și de la zodie și de la ascendent și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală. Nu am cardurile cu zodii la mine, dar o să le țin ordinea cu siguranță. Dragii mei berbeci, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în ziua de marți. Wow! Voi sunteți foarte împliniți, foarte mulțumiți. Vă văd foarte plin cu speranță. Posibil să primiți o veste bună din partea unei persoane foarte apropiată vouă. Poate fi o persoană din familie, poate fi persoana iubită. Vă văd aici foarte mulțumiți cu ceea ce aveți. Iar pe plan profesional, mi se pare interesant că berbecii au parte de o surpriză. Sau în viața voastră publică. E ca și cum aveți o, un fel de discuție mai aprinsă. Sau se întâmplă un eveniment care vă surprinde și care vă pune foarte mult pe gânduri. Eu simt aici că nu este ceva ce are legătură neapărat cu voi, ci poate fi ceva din exteriorul vostru. Se întâmplă ceva la locul de muncă care vă surprinde foarte, foarte mult. O răsturnare de situație. V-ați făcut niște planuri și acestea sunt puțin date peste cap, dar cred că sunt într-un sens pozitiv. Poate n-ați calculat bine anumite elemente, n-ați calculat bine anumite lucruri din viața voastră. Și aici mai aveți, dragii mei, un patru de spade, care vă pune pe gânduri. Berbecii se pot odihni astăzi, pot lua o pauză, iar alții e ca și cum, nu știu, auziți o veste de la locul de muncă sau o veste care ține de viața voastră publică și vă pune foarte mult pe gânduri. Este o zi favorabilă vindecării, o zi favorabilă odihnei pentru cei mai mulți berbeci. Dragii mei tauri, se pare că la voi deja a început citirea. Voi studiați ceva, analizați ceva, puneți țara la cale și energia generală este marele preot și cu nouă de monede. Bun. Taurii primesc niște bani în ziua de marți sau reușit să rezolvați o problemă care ține de zona locului de muncă. Sunteți foarte bine organizați în această zi pentru cei mai mulți dintre voi. În plan personal, intrați în contact cu o persoană care studiază sau cu o persoană mai tânără, iar în alte cazuri este posibil să studiați mult mai mult o relație în care sunteți. Primiți o veste aici, ceva legat de un studiu, ceva legat de a avea grijă de ceilalți, da? Iar apoi pe plan profesional, nu știu, ori aveți ceva de făcut și nu vă place, nu vă convine, ceva ce nu-i pe gustul vostru. În alte cazuri, cineva vă poate propune un loc de muncă, o avansare, ceva important, dar vouă nu prea vă place, nu prea vă convine. Iarăși, taurii sunt destul de bine aspectați în această zi, energia generală fiind cartea care reprezintă zodia voastră. Deci poate ar fi bine, dragi tauri, să vă deschideți puțin la schimbare, să vă deschideți puțin lucrurilor care apar. Apoi aveți asul de spade. Taurii pot lua o decizie importantă în ziua de marți care ține în mod special de zona voastră profesională. Sunteți indispuși aici, eu nu văd să se întâmple nimic rău, ci din contra văd că divinitatea, universul, cum vreți voi să spuneți, vine către voi și vă oferă o șansă, în fața căreia e bine să fiți deschiși. Și unii tauri chiar au ocazia să primească o soluție la o problemă sau poate vă vine vouă o idee foarte, foarte bună pentru a rezolva o anumită situație. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi. Wow, gemenii sunt foarte încântați în această zi. Și sunteți ușor provocați, dragii mei gemeni. Văd aici o discuție în contradictoriu pe care ați avut-o. 
cu cineva. Iar acum văd un nou început. Parcă apare o nouă șansă pentru voi, extrem de stabilă, extrem de frumoasă. Iar pentru alți gemeni poate fi o zi în care vă simțiți încrezători în forțele proprii, cu forțe noi de muncă. Sau ați auzit voi ceva nou, vreți să faceți ceva nou, să vă concentrați pe ceva diferit. În plan personal, gemenii sunt foarte dornici să se aventureze, să se arunce cu capul înainte. Poate, cine știe, aveți parte de o întâlnire pasională sau e o zi în care aveți parte de multe bucurii. Profesional sau ca și viață publică, aici văd o întâlnire între trei persoane sau câteva persoane Cine știe, gemenii sunt pregătiți să învețe ceva nou, se îndreaptă spre a studia ceva nou, îi învățați pe ceilalți sau ceilalți vă învață pe voi. Chiar sunteți dispuși, cei mai mulți, să faceți lucruri diferite. Spiritual aveți șase de monede. Se pare că voi veți fi foarte darnici în această zi de marți și, mai mult decât atât, gemenii sunt pregătiți. Să fie ceva mai darnici, poate vă apucați să faceți un dar cuiva, un cadou sau poate voi așteptați să vi se ofere ceva, să vi se ofere niște bani. Oricum ar fi, voi reușiți să găsiți un echilibru, să, regăs mă rog, să găsiți o soluție. E ca și cum vreți să învățați două lucruri sau parcă vă mai descoperiți o pasiune pentru unii dintre voi și asta vă ar ajuta enorm de mult. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi ce urmează. Wow! Dragilor, poate e bine să ascultați și partea de început, că este important ce spun acolo. Bun. În primul rând, racii ah, au foarte multă pasiune în această zi. Posibil să primiți niște vești pe plan personal care să vă ridice moralul. Niște vești care vin de la o persoană mai în vârstă, sau niște vești care vin de la o persoană care este mai izolată, o persoană care um, știu eu, stă mai mult singură în unele cazuri. Oricum ar fi, este o zi cu multe călătorii, o zi cu vești foarte bune pentru RAC și aici văd o decizie importantă pe care o aveți de luat pe plan personal. În alte cazuri puteți avea o întâlnire romantică sau o întâlnire plină cu pasiune. Pentru racii care sunt singuri, acum aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană, o nouă persoană care este diferită, o nouă persoană care vă poate ridica moralul. Mai aveți aici un trei de cupe, ori primiți o veste bună de la locul de muncă, ori în alte cazuri racii sunt foarte de determinați în această zi, să sărbătorească, să comunice, parcă, nu știu, circulă tot felul de mesaje între voi și colegi, între voi și ceilalți. Iar pentru cei care vă căutați un loc de muncă, ați avea ocazia, să spun așa, în cadrul unei petreceri sau în cadrul unei întâlniri pentru unii dintre voi. Dar parcă auziți de veste bună. Iar spiritual aveți asul de cupe. Parcă vi se oferă o șansă de către divinitate, o șansă extrem de frumoasă, de profundă, o veste de pace. Unii raci e posibil să fie ceva mai sensibili în această zi și să fie deschiși tuturor lucrurilor care apar la orizont. Și asta e bine. Dragii mei, lei. Hai să vedem pentru voi ce urmează. Wow. Bun, se pare că a început citirea deja. Cred că s-a mai întors o carte și o să o caut. Dacă o găsesc, dacă nu... Bun, nu o găsesc, atunci o extrag. Se pare că nu s-a întors. Wow, dragii mei lei, voi aveți o zi extrem de frumoasă. Ia uitați, două persoane care vin către voi... Sau un blocaj în care sunteți împreună cu cineva. În alte cazuri, parcă vin două persoane către voi care au o problemă, da? care au un blocaj, care vor să știe mai multe lucruri. Și parcă voi trebuie să îi ajutați. Parcă e o întâlnire, ia uitați că sunt mai mulți cavaleri. Deci poate fi o întâlnire între mai multe persoane, 
o întâlnire cu prietenii, cu persoane dragi vouă, însă văd aici o șansă da, care vine către voi. Cineva vine și vă propune ceva anume. Vine prințul pe un cal alb pentru unii. Doamne ajută, nu spun nu. Aici mai aveți un cavaler de bâte. Bâtele sunt energia voastră, sunt energia focului, deci unii lei pot experimenta tot felul de situații plăcute în această zi, sunteți dornici să trăiți la maxim, să vă aventurați cu capul înainte, însă încercați să fiți puțin atenți, pentru că mai aveți ceva de așteptat, da? Eu cred că unii chiar intrați în contact cu tot felul de persoane, totul e bine și totul e frumos. Unii poate faceți sport, nu știu. Apoi aveți un șapte de monede care vine cu o așteptare. Lei e posibil să aștepte un răspuns de pe zona locului de muncă, un răspuns care apare mai greu pentru unii. Pentru alții, în schimb, parcă ați investit în ceva, ați plantat acolo ceva și acum așteptați să crească. Da, am amorțit pentru că Stau puțin cam, cam rău. Nu stau pe un scaun, asta așa, că altă modalitate de filmat nu am găsit, ca și paranteză, pentru că nu mi-am luat suportul pentru, pentru telefon la mine, că am spus că mă întorc repede, dar am fost inspirată măcar să iau cărțile. Bun, apoi avem pajul de băte, dragii mei lei, pe planul vostru spiritual, care vine cu... Mult entuziasm, nu știu, unii sunteți deschiși să faceți tot felul de activități noi. Sunteți deschiși să întineriți, serios, unii lei parcă reîntineriți, parcă spuneți, bun, așteptarea e așteptare, dar eu în momentul de față îmi trăiesc viața la maxim. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow! Deja au sărit două cărți. Fecioarele sunt puțin stresate, sunt puțin uh, temătoare, dar eu nu văd neapărat un motiv anume, ca să fiu sinceră. Poate fi o situație care ține de un copil sau de ceva ce reprezintă ca un copil pentru voi, de un proiect în alte cazuri. Și mi se pare foarte, foarte interesant că fecioarele, nu știu, Parcă au de luat o decizie importantă în această zi. Parcă e o decizie care vine din partea unei persoane care lucrează cu mâinile, nu știu, ceva ce ține de o distanță. Și în plan personal sunteți foarte curioși în privința unei persoane sau cineva își dovedește o curiozitate mai mare, așa, față de voi. Apoi, în plan profesional, vă văd destul de stresați, da? Destul de stresați pentru faptul că ori trebuie să vă împărțiți în mai multe direcții, ori apar tot felul de de oportunități și nu prea știți ce să faceți. Parcă lucrurile sunt puțin încurcate aici pentru unii dintre voi. Totuși, încercați să fiți puțin atenți la o persoană apropiată vouă care, pur și simplu, este mult prea curioasă de cât trebuie. Apoi aveți nouă de băte. Sunteți ușor temători, poate ușor obosiți în această zi, dar, dragi fecioare, ar fi foarte bine aici să vă mai odihniți puțin, să lăsați lucrurile de la sine, pentru că aveți tot ce vă trebuie, absolut tot ce vă trebuie. Doar mai e nevoie de încredere, mai e nevoie de susținere Și ia uitați că aveți aici o femeie care vă poate ajuta foarte mult E o femeie din familia voastră Sau o femeie care este foarte stabilă din punct de vedere financiar Foarte interesant Deci pentru voi este o zi destul de interesantă Însă aveți grijă la anumite jocuri care se pot face așa în jurul vostru Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow! Balanțele au o zi în care sunt prinse în mai multe locuri. 
Poate este o situație destul de incertă, în care aveți mai multe posibilități, dar nu prea știți ce să faceți. În plan personal, puteți avea o întâlnire cu o persoană din trecut sau o întâlnire cu o persoană mai tânără, ca să spun așa. Sau un copil vă poate da o veste, vă poate suna în această zi. În alte cazuri, puteți avea o întâlnire cu un suflet pereche, depinde de fiecare ce faceți. Unii parcă, nu știu, vreți să faceți o surpriză unei persoane dragi vouă. Apoi aveți eremitul pe plan profesional. Balanțele pot lua o decizie înțeleaptă, o decizie matură pe plan profesional în această zi. Unii e posibil să fiți ceva mai retrași, ori la locul de muncă, ori în general vorbind. Să vedeți lucrurile mai altfel, mai stabil. De asemenea, puteți intra în contact cu o persoană mai în vârstă sau mai înțeleaptă, o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Mai ales într-o situație de a împărți ceva, de a face ordine, că e ca și cum aici este tot ce trebuie, de aici cineva care trebuie să vină să le pună în ordine sau cineva care trebuie să ia o decizie. Unii puteți să fiți foarte prinși la locul de muncă. În plan spiritual, văd aici cinciul de monede. Dragi balanțe, aveți puțină grijă de starea voastră de sănătate în această zi. Uh, încercați să fiți atenți așa la detaliile din jurul vostru, pentru că v-ar ajuta să vă mențineți o stare de sănătate bună și de ce nu o stare de spirit bună. Unii ori sunteți foarte spirituali în această zi și foarte sensibili și nu prea mai puneți accent absolut deloc pe planul material, Alții e ca și cum vreți să vă mai însingurați, să vă mai izolați, să reușiți voi așa să vedeți lucrurile din mai multe puncte de vedere și să luați decizia potrivită. Poate unii vă simțiți puțin lăsați în spate, puțin abandonați, dar în alte cazuri eu simt că voi în această zi de marți e ca și cum deveniți mult mai înțelepți, mult mai sensibili mult mai discreți, începeți să vedeți lucrurile mult mai matur, mult mai asumat și asta va ajuta enorm, enorm de mult. Dragii mei, scorpioni, hai să vedem pentru voi. Wow, scorpionii sunt într-un mare fel în această zi. Până acum, wow, și cu soarele, dragi scorpioni. Nouă de bât, energia generală. Nu știu, vouă, vouă vă este teamă, vă este teamă de o situație care este destul de apăsătoare. Este ca și cum aveți foarte, foarte, foarte multe lucruri de făcut și parcă vă este teamă că nu reușiți să le duceți la bun sfârșit. Însă, pe plan personal, dragilor, văd aici o împlinire foarte mare. Nu știu, ori primiți niște bani, un cadou. Alți scorpioni e ca și cum vă recapătați încrederea în voi. Spuneți că, bun, după atâta muncă se merită și o răsplată. Poate fi o zi în care scorpionii își cumpără ceva mai scump sau ceva mai elegant. Începeți oarecum să vă mai respectați. Apoi, în plan profesional, puteți avea o zi foarte bună, deoarece împărăteasa vine cu multă abundență. Poate aveți o discuție care ține de avansa la locul de muncă sau aveți de rezolva niște lucruri pentru o schimbare, pentru o avansare și lucrurile sunt pozitive, cu toate că vă este teamă. O femeie, iarăși, ar putea avea un rol foarte important în acest context. Dar eu simt că voi aveți și pe cineva aici care vă susține enorm de mult. Cineva din familie sau cineva, un prieten, o prietenă, persoana iubită. De asemenea, aveți aici arcana majoră, soarele, care vine și vă dă o veste bună. Poate fi o zi însorită pentru scorpion, în care poți să ai parte de un succes, poți să ai parte de o reușită. Pur și simplu te simți care născut, te simți o persoană victorioasă, o persoană care are succes și asta este foarte, foarte bine. Iarăși, un copil ar putea avea un rol important sau un bărbat din viața voastră. E o persoană care pur și simplu vă luminează viața și care vă ajută mult. Oricum ar fi, dragii mei scorpioni, fără teamă, tot înainte că voi oricum puteți să duceți orice, absolut orice, chiar mai mult decât vă imaginați. Nu este o zi chiar atât de neagră, ca să spun așa, mai ales că intuiția vă poate ajuta. E o zi în care scorpionii văd lucrurile mult mai clar decât de obicei, iarăși, deci un avantaj absolut fantastic pentru voi. Două arcane majore, deci mult, intens, 
cei mai mulți dintre voi chiar aveți o zi extrem de frumoasă. Dacă așteptați răspunsuri, iarăși, pe zona locului de muncă, acestea pot fi pozitive. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în această zi. Și aveți așa puterea, wow! Șapte de bâte, doi de monede, patru de cupe, ca și energie generală. Dragii mei săgetători, aici, în cadrul unei călătorii, în cadrul unui drum, ceva nu v-a plăcut, ceva nu v-a împlinit, unii poate ați avut parte de o nedreptate din partea unei persoane, alții, e ca și cum a fost o situație în care a trebuit să faceți un compromis, cineva v-a promis ceva și nu prea vă place, nu prea vă convine. Ori faptul că v-ați dus la drum cu cineva, ori faptul că acolo unde sunteți voi... E... Lucrurile nu au fost chiar atât de roz și pentru săgetător e o zi în care puteți avea discuții în forță cu o persoană. Acum da, nu mă refer neapărat într-un sens negativ. Pur și simplu pot fi lupte de orgolii în unele cazuri, în alte cazuri pot fi provocări care vă fac, dragi săgetători, să dați dovadă de multă iubire, de multă pace, de multă blândețe. Cel puțin așa ați reuși cu brio să rezolvați toată această poveste. În alte cazuri văd o pasiune mare pe care o aveți voi față de cineva. E ca și cum se întâmplă un eveniment sau s-a întâmplat deja și săgetătorii sunt foarte determinați. Da? Parcă aveți un imbol de parte din partea acestei persoane sau din partea acestui eveniment. Profesional, ia uitați ce frumos aici, șapte de bâte, dragilor. Luați atitudine, spuneți lucrurilor pe nume. Vă dovediți forțele la locul de muncă, unii, alții în sfârșit vă vedeți și voi adevărata valoare. Și asta va ajuta enorm de mult, dragilor, chiar enorm de mult. Nu uitați că Jupiter, marele benefic, este la voi, mă rog, este la pești în zodie, dar ideea este că e tatăl vostru și că se simte foarte bine acolo, deci... Este un moment special pentru, pentru săgetător. Și e bine să fiți deschiși la noutăți. Posibil că aceste provocări pur și simplu să vă ajute să mergeți mult mai departe decât vă imaginați voi. În special ceva ce se întâmplă pe plan personal. Mi-a mi mai fost transmis acum un mesaj foarte puternic și anume că e posibil ca unii săgetători să aveți prin preajmă o femeie sau o persoană extrem de puternică, pe care nu o dă nimeni și nimic deoparte. Și această persoană vă încurajează, vă suflă în aripi, să mergeți mai departe, să urcați sus. Apoi, spiritual, aveți doiul de monede. Pe de o parte sunteți ok, pe de altă parte nu vi se pare ok. Săgetătorii nu prea au încredere în informațiile care vin din univers da, în această zi și tot le cântăriți acolo, tot le întoarceți pe toate părțile. Uh, încercați să nu evitați un drum, o schimbare, o mutare, da? sau încercați să aveți grijă în ideea aceasta de a convinge pe cineva. Iarăși. Alții vă puteți folosi de aceste atribute, să știți. Adică în, în interiorul vostru ceea ce a venit sau ceea ce vine către voi, totuși a mișcat ceva. Lucrurile încep să prindă conturi, dragi săgetători. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow! Capricornii au o zi specială, au o zi frumoasă. Ia uitați aici, unii... Sunteți într-o poziție absolut fantastică. Trebuie să... Găsiți o soluție la o problemă. Și este o zi cu multă pasiune pentru Capricorn. O zi în care sunteți în stare să mutați munții, munții din loc. Mai ales că cineva sau ceva anume vă captează interesul, vă captează atenția. Avem aici temperanța, cumpătarea, în plan personal. Puteți să vă revedeți cu o persoană dragă vouă, puteți avea discuții interesante, poate aveți de negociat ceva, așa cum v-am spus la început. Aveți de negociat ceva important. Trebuie să ajungeți la un anumit uh, echilibru cu o persoană dragă vouă. 
Pot fi discuții iarăși care țin de spiritualitate, de studii înalte, dar în unii capricori puteți avea o revedere cu o persoană din familie, cu persoana iubită mai ales. Iar pentru cei singuri, parcă ați avea ocazia să cunoașteți pe cineva. Apoi aveți un as de monede pe planul profesional și aici poate apărea o șansă unică pentru Capricorn în această zi, o șansă care ține de o pasiune de-a voastră, ceva ce vă ridică moralul foarte, foarte mult. Ia uitați, ceva special. Poate apărea o idee de avansare, puteți avea o discuție despre acest nou început sau puteți afla informații prețioase despre un nou proiect. Poate un loc de muncă pentru unii capricorni, pentru cei care vă căutați. Apoi aveți pajul de spade, care vine cu multă curiozitate. Așa cum am spus la început, un anumit element vă captează atenția, dragii mei capricorni. Și asta este foarte, foarte interesant aici la voi. Bun, chiar este o zi specială pentru capricorn, tot înainte, urmați-vă pasiunea. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi. S-a întors o carte. Am văzut-o. Da. Pajul de spade. Tare curioși sunteți. Voi să aflați veștile. Despre cineva, despre ceva. Deci a sărit o carte. O să o caut, să știți. Gata, am găsit-o. Doiul de bâte. Dragi vărsători. Și ultima carte, 10 de bâte. E clar, trebuie să mă opresc din amestecat cărțile. Am mai sărit o carte, o iau în considerare. Acum să nu se supere alte zodii pe mine, sper că nu. Bun, energia generală împăratul. Wow! <laughs> Dragi vărsători, da, e o zi în care voi sunteți în forță, mai ales cu regina de spade aici, care este energia voastră. Am multă seriozitate. Vărsătorii... Vor să facă ordine, liniște și disciplină în această zi, chiar cred că începe să vă priască acolo vărsător, ăsta Saturn în vărsător, tăticul vostru la voi în zodie, începe să vă priască și spun acest lucru pentru că, uitați, în sfârșit vă dați seama că trebuie să puneți piciorul în prag, puteți aștepta o veste din partea autorităților de la drum, da? În alte cazuri văd un blocaj aici care apare undeva și pe care îl puteți depăși. O să iau în considerare și Regina de Spade, care vă spune vouă așa. În această zi vă cam impuneți, cam vreți să faceți regulile, vreți să tăiați răul de la rădăcină și mai mult decât atât, vărsătorii sunt foarte raționali în această zi. Și asta e bine. Alții puteți avea legătură cu o instituție, cu acte, hârtii, documente... Sau să auziți de o persoană că reușește să rezolve ceva, dar e o persoană, nu știu, de la o distanță mare de voi. În plan personal sunteți foarte curioși în privința unei persoane, în privința unei relații, iar alți vărsători pot, mă rog, pot fi puși sub lupă. Adică aveți persoane care vă au în vizorul lor. Persoane care sunt curioase, vor să știe mai multe despre ceea ce faceți, despre ce anume gândiți. Dar eu cred că voi sunteți această energie. Apoi, în plan profesional, aveți doiul de bâte. Ori astăzi stați la un rând, așteptați mai mult, puteți avea tot felul de amânări, dar nu într-un sens negativ. Alți vărsători chiar iau o pauză, stau puțin pe loc și se uită așa în viitorul lor, dar un viitor mai îndepărtat. Cumva stați și priviți, bun, aici sunt, dar cum pot ajunge în locul respectiv? Cum anume pot să fac asta? Cum? Unii, alții, v-am spus, puteți aștepta o veste din partea autorităților de la distanță și o primiți. Sau aflați de o persoană mai tânără care de rezolvat așa ceva. Apoi aveți 10 de bâte pe plan spiritual. Vărsătorii pot fi ușor... Uh... Obosiți în această zi, dar nu neapărat într-un sens negativ. Aveți multe lucruri pe cap. Sfatul cărților. Făceți-vă o ordine, o disciplină, dacă tot sunteți puși pe așa ceva. Și să știți că oricum v-ar ajuta. Saturn de acolo asta vrea de la voi. Ordine, disciplină, da? să fiți corect, să munciți, că dacă sunteți așa, vă ajută din plin. Aici, la fel, cu 10 de bâte, nu lăsați această apăsare, dragilor, să fie pe umerii voștri. E adevărat, ceva se încheie, simt aici că sunteți într-o nouă etapă, dar e ceva mult mai mare decât vă imaginați voi, dar nu vă apucați și vă lăcomiți, nu cărați toate lucrurile astea în spate. 
Da? Puneți-le în spate, că dacă le țineți în față și vă uitați doar la ele, nu o să vedeți pe unde mergeți. Luați-le pe rând, făceți-vă un program, cereți ajutorul și lucrurile vor fi ok. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi ce faceți. Wow! Deja a sărit luna, sper că ați ascultat partea de început, pentru că luna este energia generală pentru această zi. Peștii sunt foarte împliniți, foarte mulțumiți. Să știți că aveți parte de o surpriză foarte mare de la locul de muncă, dar nu știu cum să vă spun, că e ceva ce pentru voi vă place. Parcă auziți o veste și vi se pare foarte interesantă. În ciuda faptului că poate să fie vorba de o persoană care are niște probleme de sănătate, o persoană care își dă demisia, care pleacă, dar pentru voi e cu bucurie, e cu mulțumire. În plan personal aveți arcana majoră Luna, care vine cu multă intuiție. Peștii pot avea o legătură foarte intensă cu familia în această zi sau cu o femeie. Încercați să fiți atenți la ceea ce visați, la informațiile pe care Universul vrea să vi le transmită, dar și la gândurile, da, că asta poate să mai însemne și ceva rapid, și un gând, și gândurile care vă vin în minte la o vreme de seară sau chiar și ziua, da, mai ales dacă sunteți femeie, pentru că ele sunt extrem de importante, ele vă pot călăuzi. Puteți primi o veste bună din partea mamei, iarăși alții. Apoi aveți doiul de bâte care vine cu așteptare. Nu știu, ori stați la un rând, ori așteptați un răspuns. Alți pești chiar vă pregătiți să vă faceți așa niște planuri. Poate, cine știe, momentan sunteți în concediu sau v-ați luat liber unii dintre voi. Alții, chiar dacă sunteți la locul de muncă, nu știu, parcă încă sunteți în așteptare. Așteptați ceva sau alții puteți aștepta o avansare care mai durează puțin. Puternică legătură aici cu străinătatea. Apoi avem optul de bâte, care vine cu multă comunicare. Peștii sunt dispuși să spună lucrurilor pe nume astăzi, să comunice, sunt foarte plini de viață și mai mult decât atât, cei mai mulți dintre voi, e posibil să comunicați foarte mult cu zona spiritului, cu tot ce ține de planul acesta care este dincolo de ceea ce vedem noi fizic. Și iarăși poate fi o zi cu pasiune pentru pești, în care pot apărea tot felul de evenimente extrem de interesante. Lăsați-vă ghidați de pasiunile voastre că veți fi foarte mult ajutați. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Sper că v-a plăcut varianta, nu știu, am fost și eu așa mai autentică, așa cum ne cer și planetele. V-am spus, trebuia să aleg ori filmez așa și stau pe o chestie, nici măcar nu stau pe un scaun uh, ori na, și stăm în decorul ăsta ori dacă nu, filmarea nu trebuia să apară deloc, așa că am ales totuși să vă fac o surpriză plăcută și să aveți parte de filmare. Eu vă îmbrățișez vă mulțumesc frumos pentru vizionare vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte citiri